আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা নতুন একটা সিরিজ শুরু করতে যাচ্ছি আইএসটি যে সকল ডিপ্লোমা স্টুডেন্টগুলো আছে তাদের জানুয়ারির যে কোশ্চেনগুলো আছে কোশ্চেনগুলো আমরা সলভ করার চেষ্টা করব জানুয়ারি হয়ে গেলে পরে আমরা জুলাইয়ের কোশ্চেনগুলো সলভ করব এই সিরিজটা একটা প্লেলিস্ট করে আমাদের চ্যানেলে দেয়া থাকবে আশা করি আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে আমাদের প্রথম প্রশ্নটা হলো এটা হলো দু সালের জানুয়ারির প্রশ্ন সেইখানে একের এ নাম্বার প্রশ্নটা ছিল নেম দ্য চেম্বার অফ হার্ট রাইট ডাউন দ্য ব্লাড সাপ্লাই অফ হার্ট আমরা চেষ্টা করব প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে আসলে প্রশ্নটা কি বলেছে এবং এর উত্তরটা কি এবং সেটা ডিটেলস আপনাদের বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আপনারা শেষ পর্যন্ত সাথে থাকলে বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে আমাদের যে প্রশ্ন প্রশ্নটার দুইটা অংশ একটা হলো নেম দ্য চেম্বার অফ হার্ট নেম দ্য চেম্বার অফ হার্ট হলো একটা অংশ আর একটা অংশ হলো রাইট ডাউন দ্য ব্লাড সাপ্লাই অফ হার্ট আমরা প্রথম অংশটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথমে নেম দ্য চেম্বার অফ হার্ট হার্টের চেম্বার কয়টা আমরা জানি হার্টের চেম্বার হলো চারটা দ্য হার্ট হ্যাজ ফোর চেম্বার চেম্বারগুলো কি কি রাইট অ্যাট্রিয়াম রাইট ভেন্ট্রিকল লেফট অ্যাট্রিয়াম লেফট ভেন্ট্রিকল আপনারা যদি পারেন তাহলে এক লাইন করেও বিস্তারিত লিখে দিতে পারেন এটা আপনাদের জন্য ভালো হবে যদিও নাও লেখেন তো জেনে রাখাটা আপনাদের জন্য ভালো হবে জানতে তো আর অসুবিধা নেই জানলে পরে লিখতে সুবিধা হবে রাইট অ্যাট্রিয়াম ইজ ওয়ান অফ দ্য টু আপার চেম্বার অফ দ্য হার্ট ইট রিসিভ ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড ফ্রম দ্য বডি থ্রু দ্য সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র ভ্যানাকাবা অ্যান্ড দেন পাম্প ইট ইন টু দ্য রাইট ভেন্টিকাল রাইট অ্যাট্রিয়ামটা হলো উপরে যে দুইটা অ্যাট্রিয়াম আছে তার একটা চেম্বার দুইটা অ্যাট্রিয়ামের একটা অ্যাট্রিয়ামটা হলো রাইট অ্যাট্রিয়াম রাইট অ্যাট্রিয়ামটা ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা গ্রহণ করে পুরো শরীর থেকে প্রথমে ডি অক্সিজেনেটেড যত ব্লাড আছে মানে শরীর থেকে আমাদের যে ব্লাডটা আসতেছে ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড যে যেখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে সাথে অন্যান্য ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আছে এই সবগুলো নিয়ে এই ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা চলে আসে রাইট রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসার পরে রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে বডি থ্রু দ্য সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র ভ্যানাকাবা অ্যান্ড দ্য পাম্পস ইট ইন টু দ্য রাইট ভেন্টিকল রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে এই ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড রাইট রাইট অ্যাট্রিয়াম এটাকে পাম্প করে রাইট ভেন্টিকলে পাঠায় দেয় রাইট ভেন্টিকলে আসার পরে দ্য রাইট ভেন্টিকল ইজ লোকেটেড বিলো দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম রাইট অ্যাট্রিয়ামের নিচেই হলো রাইট ভেন্টিকল আমরা এখানে একটা ছবি আছে এই যে রাইট অ্যাট্রিয়াম এই রাইট অ্যাট্রিয়ামের নিচেই হলো রাইট ভেন্টিকল এটা হলো রাইট অ্যাট্রিয়াম এটা লেফট অ্যাট্রিয়াম এটা লেফট এটা রাইট ভেন্টিকল এটা লেফট ভেন্টিকল রাইট অ্যাট্রিয়ামে শরীর থেকে যত ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড আসে ওইখান থেকে ব্লাড আসার পরে এটা রাইট অ্যাট্রিয়াম এটাকে পাম্প করে রাইট ভেন্টিকলে পাঠায় দেয় রাইট ভেন্টিকল এটাকে লাঞ্চে পাঠায় দেয় লাঞ্চ থেকে এটা ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা পরিশোধিত হয়ে অক্সিজেনেটেড ব্লাডে পরিণত হয়ে চলে আসে লেফট অ্যাট্রিয়ামে লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসার পরে লেফট অ্যাট্রিয়াম এটাকে লেফট ভেন্ট্রিকলে পাঠায় দেয় লেফট ভেন্ট্রিকল এই পরিশোধিত ব্লাডটাকে পুরো শরীরে আবার পাঠায় দেয় যেখানে অক্সিজেন থাকে নিউট্রিয়েন্টস থাকে এইটাকে পুরো শরীরে পাঠায় দেয় লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে সাধারণত ভাইপাতে সারা প্রশ্ন করে রাইট অ্যাট্রিয়ামে কোন ধরনের ব্লাড থাকে তাহলে ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড থাকে রাইট অ্যাট্রিয়ামে আর অক্সিজেনেটেড ব্লাড থাকে লেফট অ্যাট্রিয়ামে আমাদের প্রশ্নের পরের অংশে আমরা চলে যাই পরের অংশটা হলো রাইট ডাউন দ্য ব্লাড সাপ্লাই অফ হার্ট আমাদের শরীরে যেমন রক্তের সাপ্লাইয়ের প্রয়োজন আমাদের হার্টও তো একটা মাংসে তৈরি তারও তো ফাংশনিংয়ের জন্য রক্তের প্রয়োজন হয় নিউট্রিয়েন্টসের প্রয়োজন হয় খাবারের প্রয়োজন হয় এই সবগুলো তো খাবারগুলো নিউট্রিয়েন্টগুলো প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সবগুলো তো ব্লাডের মাধ্যমেই যায় তো এখানেও তো রক্তের প্রয়োজন হয় প্রশ্নটা হলো সেটাই যে এই রক্তটা কিভাবে হার্টে যায় মানে হার্টের ব্লাড সাপ্লাই কিভাবে হয় তো চলেন আমরা হার্টের ব্লাড সাপ্লাই কিভাবে হয় সেটা দেখে আসি হার্টের ব্লাড সাপ্লাই একটা হলো অক্সিজেনেটেড ব্লাড আসে এবং ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড চলে যায় অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা আসে হলো করোনারি আর্টারিসের মাধ্যমে আর ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড যেটা চলে যায় সেটা হলো করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে তাহলে অক্সিজেনেটেড ব্লাড কিসের মাধ্যমে আসে করোনারি আর্টারিস আর ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড কিসের মাধ্যমে চলে যায় করোনারি সাইনাস এখন করোনারি আর্টারিসের দুইটা বড় ব্রাঞ্চ আছে একটা হলো একটা হলো লেফট করোনারি আর্টারি একটা হলো রাইট করোনারি আর্টারি এই লেফট করোনারি আর্টারির আবার দুইটা ব্রাঞ্চ আছে একটা হলো সারকামপ্লেক্স করোনারি আর্টারি একটা হলো লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং করোনারি আর্টারি এটাকে এলএডিও বলা যায় এলএডি সংক্ষেপে এলএডি এটার আরও একটা নাম আছে অ্যান্টেরিয়র ইন
আরেকটা হলো রাইট মার্জিনাল আর্টারি অ্যাকিউট মার্জিনাল আর্টারিও বলা যায় এটা এটাকে অ্যাকিউট মার্জিনাল আর্টারিও বলা যায় আরেকটা হলো পোস্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারি এটাকে সংক্ষেপে পিডিএ এটার আরও একটা নাম আছে সেটা হলো পোস্টেরিয়র ইন্টার পার্টিকুলার আর্টারি তাই বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে পোস্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারিটা রাইট করোনারি আর্টারি থেকে আসে কিন্তু যে সবার ক্ষেত্রে যে রাইট করোনারি আর্টারি থেকে আসবে এমন না এটা লেফট করোনারি আর্টারি থেকেও আসতে পারে আবার লেফট এবং রাইট দুইটা একসাথে মার্জ হয়ে গিয়ে ওইখান থেকেও আসতে পারে আমাদের এটা হলো মনে রাখার বিষয় টোটালটা হলো আর্টারি সাপ্লাই এখন আমরা যে অক্সিজেন্টেড ব্লাডটা কিভাবে থেকে বের হয়ে যাবে এটা আমরা দেখব করোনারি সাইনাস করোনারি সাইনাস এর মাধ্যমে আসলে ডি অক্সিজেন্ট যে ব্লাডটা আছে সেটা বের হয়ে যায় ডি অক্সিজেন্টেড ব্লাড এই করোনারি সাইনাসটার মূলত চারটা ব্রাঞ্চ এই চারটা ব্রাঞ্চ হলো করোনারি সাইনাস থেকে বের হয় পাঁচটা আছে কিন্তু এই চারটা চারটা মূলত করোনারি সাইনাস থেকে বের হয় গ্রেট কার্ডিয়াক ভেইন মিডিল কার্ডিয়াক ভেইন স্মল কার্ডিয়াক ভেইন অ্যান্ড পোস্টেরিয়র কার্ডিয়াক ভেইন এখন এন্টিরিয়র কার্ডিয়াক ভেনটা কি অ্যান্টিরিয়র ভেনটা করোনারি সাইনাসের সাথে সংযুক্ত না এন্টিরিয়র ভেনটা যে অঞ্চলে সাপ্লাই দেওয়া আছে সেইখান থেকে ডি অক্সিজেন্টেড ব্লাড সোজা নিয়ে চলে যায় ডাইরেক্টলি নিয়ে চলে যায় এক রাইট অ্যাট্রিয়ামে এটা করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে থাকে কিন্তু বাকি চারটা করোনারি সাইনাস হয়ে তারপরে যে রাইট অ্যাট্রিয়ামে যায় তো এখন আমরা ছবির মাধ্যমে যদি দেখি ছবির মাধ্যমে দেখলে অবশ্যই আমাদের পরিষ্কার হবে ক্লিয়ার হবে এটা মানুষকে যদি সামনে থেকে পর্যালোচনা করি সামনে থেকে দেখি এটা হলো তার হার্টের সোজা সুদি সামনে অ্যান্টেরিয়র ভিউ সামনে থেকে ভিউ হার্টটা এখানে আর্টারিগুলো বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এই যে আমরা বলছি একটা হলো রাইট করোনারি আর্টারি এটা সম্পূর্ণটা হলো রাইট করোনারি আর্টারি এখান থেকে এই রাইট করোনারি আর্টারি থেকে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ বের হয়েছে এইগুলোর আলাদা নাম আছে যেগুলো আমরা পড়ছি যে রাইট করোনারি আর্টারি এবং লেফট করোনারি আর্টারি এই যে এটা হলো লেফট করোনারি আর্টারি এই এইখান থেকে এ একটা ব্রাঞ্চ গেছে এ একটা ব্রাঞ্চ আসছে যদি কেউ বলে লেফট করোনারি আর্টারি কোনটা তা আপনি সম্পূর্ণটাকেই বলবেন যে লেফট করোনারি আর্টারি এটা সম্পূর্ণটাই রাইট করোনারি আর্টারি রাইট করোনারি আর্টারি এবং লেফট করোনারি আর্টারি থেকে এই যেগুলো বেরোচ্ছে এগুলো হলো এগুলো হলো এদের ব্রাঞ্চ তো আমরা এই যে রাইট করোনারি আর্টারি দেখি রাইট করোনারি আর্টারির সাথে আর কী কী আছে রাইট করোনারি আর্টারির সাথে আছে এই যে রাইট করোনারি আর্টারিটা সামনে দিয়ে যে এই পিছনে চলে গেছে হার্টের পিছন দিক দিয়ে সামনে থেকে এসে ঘুরে হার্টের পিছনের দিকে চলে গেছে তো এই যে এই যে পিছন দিয়ে চলে আসছে এই যে পিছনের অংশটা এটা হলো পোস্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারি এই এই পিছনের অংশটা এই যে পিছনের এই অংশটুকু এটুকু এইটুকু হলো পোস্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারি আর এই যে এই রাইট করোনারি আর্টারির এই যে একটা ব্রাঞ্চ আসছে এই ব্রাঞ্চটার নাম কি রাইট মার্জিনাল আর্টারি আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আপনাদের এবার এই সাইডে আসি লেফটে আসি লেফটের ভিতরে আসে লেফট করোনারি আর্টারি এই যে এটা লেফট করোনারি আর্টারি লেফট করোনারি আর্টারি এইখানে এসে দুইটা ব্রাঞ্চ হয়েছে এ একটা ব্রাঞ্চ এ একটা ব্রাঞ্চ তাহলে এই ব্রাঞ্চটার নাম কি এই ব্রাঞ্চটার নাম এই যে এই ব্রাঞ্চটা যে এই সাইডে চলে আসছে এই ব্রাঞ্চটা আবার পিছন দিক দিয়ে যে এই যে ভাগ হয়ে গেছে একটা এ একটা এ একটা এটা এই দিক দিয়ে ঘুরে পিছনে চলে গেছে যেটা সামনের দিকে বরাবর আসছে লেফট অ্যান্টেরিয়র যেহেতু সামনের দিকে আসে এই জন্য অ্যান্টেরিয়র যেহেতু এটা লেফটে এটা রাইটে এটা লেফটে এই জন্য এটা লেফট লেফট সামনের দিকে আছে অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং ডিসেন্ডিং করছে এটাকে ভাগ করছে এই জন্য ডিসেন্ডিং আর্টারি আর্টারি তো আর্টারি এটা তো বোঝানো লাগবে না ইনশাল্লাহ এটা পিছনে চলে গেছে পিছনেটার নাম কি সারকামফ্লেক্স আর্টারি লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারি আসছে সামনে আর সারকামফ্লেক্স আর্টারি গেছে পিছন দিয়ে আশা করি আর্টারি সম্পর্কে আপনাদের আর কোনো সমস্যা হবে না এইখানে যে দুইটা ভিউ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ভেইনের ভিউটা দেখানোর জন্য দিয়েছি এই যে নীল যে এটা দেখতেছেন এটা হলো ভেইন ভেইনের ভিউ আর লালটা হলো আর্টারি আমরা এখন আর্টারি আমরা আগে দেখে আসছি এখন আমরা ভেইনটা নিয়ে বেশি আলোচনা করি এই যে আমরা নীল বড় বড় লাইনটা দেখতেছি এটা হলো করোনারি সাইনাস এইখান থেকে চারটা এই করোনারি সাইনাস থেকে চারটা ব্রাঞ্চ বের হয়েছে এই যে একটা এই সাইড থেকে বের হয়েছে এটা হলো স্মল কার্ডিয়াক এই যে এটা নিচ দিয়ে যেটা চলে গেছে এই যে নিচ দিয়ে চলে গেছে এটা হলো স্মল কার্ডিয়াক ভেইন আর এই যে এই সোজা বরাবর পিছন দিয়ে হার্টের পিছন দিয়ে সোজা বরাবর যেটা নেমেছে এটা হলো মিডিয়াল কার্ডিয়াক ভেইন এই যে আর একটা যেটা বের হয়েছে এটা হলো পোস্টেরিয়র ভেইন আর এটা এই যে এই যে এটা এটা এইখানে এইভাবে দেখানো হচ্ছে যে এই সাইড দিয়ে বের হয়েছে যে এই যে এই সাইড দিয়ে যে এটা সামনে দিয়ে ঘুরে গেছে এই যে এই এইটা এটা হলো সামনের দিকে এটা দুইটা হার্ট এখানে
ভয় পাওয়ার কিছু নেই খুবই সহজ একদমই সহজ আপনারা মাত্র চারটা পাঁচটা জিনিস পাঁচটাই জিনিস এটা মাথায় ঢুকবে না এমন কোনো কথা নেই আপনারা জাস্ট তিরিশ সেকেন্ড কনসেনট্রেট করলে একদম পুরো ক্লিয়ার মাথার ভিতরে ঢুকে যাবে যে করোনারি সাইনাস এই যে পিছন দিক থেকে আমরা হাটকে যদি পিছন দিক থেকে দেখি তাহলে এই এইটা হলো পিছন হাটের পিছনে আছে করোনারি সাইনাস এইখান থেকে চারটা ব্রাঞ্চ বের হয়েছে স্মল কার্ডিয়াক ভেইন তারপরে মিডিল কার্ডিয়াক ভেইন একটা পোস্টেরিয়র ভেইন আর একটা হলো গ্রেট কার্ডিয়াক ভেইন এটা এই সাইড দিয়ে সামনে চলে গেছে এই যে সামনে চলে আসছে ওই সাইড থেকে ঘুরে এই সামনে চলে আসছে নীলটা এই যে নীলটা এটা হলো গ্রেট কার্ডিয়াক ভেইন এটা হলো আলাদা এটা এটা এই যে অ্যান্টিরিয়র ভেইন এই অ্যান্টিরিয়র ভেইনটা করোনারি সাইনাসের সাথে মেশে নি এটা আগেও বলেছি আপনারা যদি খুব সুন্দর করে খেয়াল করে থাকেন বুঝতে পারবেন অ্যান্টিরিয়র ভেইনটা কিন্তু করোনারি সাইনাসের সাথে মেশে নি এইটা নিজেই এইখান থেকে ব্লাড নিয়ে সোজা যেয়ে রাইট অ্যাটসিয়ামে চলে যায় এই চারটা ডি অক্সিজেনটেড ব্লাড প্রথমে করোনারি সাইনাসে পাঠায় তারপর করোনারি সাইনাস এটাকে রাইট অ্যাটসিয়ামে পাঠায় কারণ এটা ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড আমরা জানি কোথায় যাবে রাইট অ্যাটসিয়ামে যাবে অ্যান্টিরিয়র ভেইন যেটা আছে এটা করোনারি সাইনাসকে মাঝখানে রাখে না এটা ডাইরেক্ট চলে যায় আশা করছি এই প্রশ্নটা খুব সুন্দর করে আপনাদেরকে বুঝাতে পারছি আশা করি ভিডিওটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে আপনাদের ভালো লাগবে আমি আশা করি আপনাদেরকে আমি খুব সুন্দরভাবে বুঝাইতে পারবো এবং পারতেছি তো আপনাদের যদি বুঝতে কোনো কিছু অসুবিধা হয় কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন আপনাদের কমেন্ট আমাকে খুবই উৎসাহিত করে এতক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আশা করি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ